स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि स्केलिंग की मदद से हम ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे या गिवन डाटा को किस तरह से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे अब अगर आप डाटा हमारे पास देखें तो वो है जी डिस्टेंस और टाइम गिवन है यानी फर्स्ट टू आवर्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कितना हंड्रेड किलोमीटर फिर अगले टू आवर्स के अंदर यानी जब आवर्स फोर हो जाते हैं तो हम डिस्टेंस टू ट्रेवल कर लेते हैं फिर सिक्स पे सिक्स है एट पे एट है यूनिट्स पे गिवन है सात डिस्टेंस किलोमीटर में टाइम आवर्स में ठीक है अब हम इस तरह से करते हैं कि हम डिस्टेंस को डिस्टेंस को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लेते हैं ठीक है वाई एक्सिस और टाइम जो है वो हम उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं अब अगर आप यहां पे देखें ग्राफ बेसिकली ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो ग्राफ बेसिकली दो लाइंस एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन जहां पर मीट करती है ये बेसिकली दोनों के दोनों लाइन जो है एक ही प्लेन पर लाई करती है एक ही पेपर के ऊपर लाई करती है इसको हम ओरिजिन कहते हैं और जो ये वाली साइड होगी इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं जी ठीक है और इसी तरह ये जो है ये हमारे पास y एक्सिस है अब इसी तरह अगर ये x से पॉजिटिव x एक्सिस है ये नेगेटिव x एक्सिस है जिसको x प्राइम एक्सिस भी बोलते हैं या नेगेटिव x एक्सिस भी बोलते हैं और ये y एक्सिस है तो ये y प्राइम एक्सिस या y नेगेटिव x नेगेटिव एक्सिस भी है ठीक है अब आप बिहेवियर अगर आप देखें क्वार्टन के तो ये फोर क्वार्टन में डिवाइड है फर्स्ट क्वार्टन है ये हमारे पास सेकेंड क्वार्टन है ये हमारे पास थर्ड क्वार्टन है ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टन है ठीक है एंटी क्लॉक में लेते हैं इसलिए सेकंड क्वार्टन ये बनता है ठीक है अब उसके बाद बिहेवियर ऑफ द अगर आप एक पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे तो वो पॉइंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी कुछ डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है यानी अगर आप देखें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कुछ फासले पे लाई करता है और इसी तरह लेट सपोज वो फासला ए है इस तरह लॉन्ग वाई एक्सिस पे कुछ फासले पे लाई करता है वो फासला लेट सपोज बी है तो पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे लाई करता है जी ए और बी पे जिस पे ए को हम एफसीसा कहते हैं और बी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं अब इसमें एफसीसा और ऑर्डिनेट का एक बिहेवियर है फर्स्ट क्वार्टर में चूंकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं दोनों हमारे पास चले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं दोनों ही हमारे पास यानी एक्स भी पॉजिटिव है ठीक है और वाई भी क्या है वो भी पॉजिटिव है मैं ऊपर एक्स लिख रहा हूँ ठीक है यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए तो आपके पास एक्स चूंकि आप ऑपोजिट आ गए तो एक्स नेगेटिव हो गया y कितना है वो पॉजिटिव है अब इधर आ जाएं तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है और जब आप इधर आते हैं तो आपके पास x पॉजिटिव रहता है और y जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है ये बिहेवियर है जो आपके पास एफसीस और ऑर्डिनेट है उनका यहाँ पे अब देखें स्केलिंग स्केलिंग बेसिकली क्या है क्वेश्चन ये कि स्केलिंग मैथड से करना है स्केलिंग मैथड से मुराद ये कि अगर आप इस पेपर के ऊपर देखें तो आप लेट सपोज हंड्रेड किलोमीटर आप कहते हैं जी वन किलोमीटर जो है वो इज इक्वल टू वन बॉक्स है तो आई थिंक तो फिर तो हम शायद एक पहला पॉइंट भी प्लॉट ना कर पाए जिसको हम पी वन कह रहे हैं ये पी टू है ये पी थ्री है ये पी फोर है ये पी फाइव है ये पी सिक्स है और ये पी सेवन है अगर ऐसे देखा जाए वन किलोमीटर इज इक्वल टू वन बॉक्स रखा जाए अलॉन्ग वाई एक्सिस ठीक है अलॉन्ग वाई एक्सिस और इसी तरह से अगर हम वन आर इज इक्वल टू वन बॉक्स रखते हैं अलॉन्ग x एक्सिस तो शायद हम जो है वो इस ग्राफ को प्लॉट ना कर पाए उसकी रीजन क्या है क्योंकि हमारे पास 1400 हंड्रेड स्मॉल बॉक्सेस तो है नहीं कि हमारे पास इस पेज पे इतनी जगह अवेलेबल हो कि हम उसको प्लॉट करते जाएं फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं जी स्केलिंग मैथड वो स्केलिंग मैथड क्या है स्केलिंग मैथड यह है कि हम ग्राफ की ग्राफ के साइज के हवाले से हम ग्राफ के साइज को देखते हुए सॉरी यहाँ पे पॉइंट पी सिक्स है एस सेवन हम ग्राफ के साइज को देखते हैं उसको रब कर लेते हैं ग्राफ के साइज को देखते हुए हम जो है वो स्केलिंग करेंगे दोनों एक्सिस के अलॉन्ग ठीक है दोनों एक्सिस यानी अगर हम कहते हैं जी कि लेट सपोज जो वन किलोमीटर के बजाय हम कह लेते हैं लेट सपोज वन हंड्रेड किलोमीटर यानी वन हंड्रेड किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है या टू हंड्रेड कह लें चले हम ग्राफ को देखते हम कह लेते हैं जी कि टू किलोमीटर लेट से टू किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्मॉल बॉक्स को ठीक है और इसी तरह से ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है अलॉन्ग वाई एक्सिस और इसी तरह से हम यू कह लेते हैं जी कि वन आर जो है या चले टू आर जो है टू आर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वन स्मॉल बॉक्स को अलॉन्ग 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 एक्स एक्सिस अब अगर आप यहाँ पे सबके पॉइंट्स बना लें तो यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे पी वन हमारे पास आ जाएगा एक्स वन वाई वन ठीक है और इसमें x1 यानी 2 पहले और फिर 100 बाद में इसी तरह p2 पे आप आ जाए तो p2 में 4 x2 y2 है यहाँ पे देख लें हम जस्ट कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम 
सॉरी x2 y2 है उसकी बेस पे हम इस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे x2 y2 जो कि है 4 और 200 उसके बाद p3 है हमारे पास जिसके ऊपर हमारे पास x3 और y3 है तो वो हमारे पास आ गया 6 और 600 और एक पॉइंट हम और ले लेते हैं p4 है हमारे पास जी x4 y4 और ये हमारे पास आ गया 8 और 800 और उसके बाद हम अब ग्राफ के ऊपर देखते हैं जी कि किस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया है आप इसे लिखते हैं टाइम और अलोंग वाई एक्सिस आपने हमने डिस्टेंस लिया है तो इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस है अब अगर आप देखें तो ओरिजिन से हम यहां पे प्लॉट करते हैं ये 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को और ये कर रहा है 6 को ये कर रहा है 8 को और ये कर रहा है 10 को एंड सो ऑन और ये टाइम जो है किस में है जी आवर्स में ठीक है आवर्स में इस तरह डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है ये भी हम मेंशन कर देते हैं यहां पे हमारे पास 100 किलोमीटर है ठीक है बल्कि हम 200 लिखते हैं डायरेक्टली बिकॉज़ 2 का डिफरेंस हमारे पास है 200 है फिर हमारे पास ये 400 है कि बिकॉज़ हमारी स्केलिंग है सच हमने बोला 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट करते हैं वन स्मॉल बॉक्स को 400 है फिर ये हमारे पास 600 आ गई ये हमारे पास 800 और एंड देन 1000 और आगे आपके पास आप आगे तक लेके चलते जाएंगे इसे ठीक है अब यहां पे हम एरो भी पुट कर देते हैं अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे देखें सबसे पहला पॉइंट है 2 और 100 यानी अलोंग एक्स एक्सिस एक्स आपका 2 है और वाई आपका 100 है और 2 आप जानते हैं कि 1 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 2 आवर्स अगर आप यहां पे आते हैं तो 2 आवर्स यहां पे हो जाते हैं आपके ठीक है उसके बाद आप जो डिस्टेंस है वो हाफ 100 किलोमीटर है तो क्योंकि 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन स्मॉल बॉक्स को तो हाफ जो बॉक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वन 100 किलोमीटर को तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली P1 है आपके पास जस्ट P1 से आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट कितने हैं y कोऑर्डिनेट कितने हैं इस तरह ये पॉइंट हमारे पास पहला आ गया दूसरा पॉइंट है 4 और 400 4 और 200 आप जानते हैं कि 4 के लिए 2 आज के लिए 1 स्मॉल बॉक्स और 4 आज के लिए 2 स्मॉल बॉक्स यहां पे और 200 डिस्टेंस के लिए 1 बॉक्स आ जाएगा यानी 1 एक बॉक्स आ गया ठीक है उसके बाद 6 के लिए थ्री बॉक्सेस आ जाएंगे यानी ये 6 है और यहां डिस्टेंस कितने 600 600 कहां पे है ये 6 और यहां पे ये 600 यहां पे आप आ गए उसके बाद आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आप देख सकते हैं सॉरी यहां पे हमने फोर प्लॉट जो है वो ठीक नहीं किया था यहां पे जब आपके पास डिस्टेंस कितना है 4 है और डिस्टेंस हमारे पास यहां पे 2 है तो यहां पे हमने जो सेकंड पॉइंट हमारे पास 2 आ गया फिर हमारे पास 400 मिसिंग है 6 पे हमारे पास 600 हो जाता है ठीक है 6 पे 600 है तो वो आ जाएगा आपका यहां पे फिर आपका 8 पे 800 है वो आपका आ गया यहां पे ठीक है यानी कंसिस्टेंट नहीं है और अगर आप इस इन पॉइंट्स को मिला दें यानी ये पॉइंट आपस में मिला दें अब आगे सारा चूंकि डिस्टेंस सेम है तो कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा अब अगर आप देखें कि किस तरह से हमने स्केलिंग की मदद से हमने जो है इस बहुत बड़े डाटा को यानी बहुत बड़े डाटा को हमने इस छोटे से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया अब आप किसी भी पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर आप यहां पे हैं तो आप देखें यहां पे टाइम कितना है 10 10 आवर्स और 10 आवर्स के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ हुआ है यानी ये यह यहां पे देखें ये 10 आवर्स है इसके अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ हुआ है 1000 बिकॉज़ आगे यूनिफॉर्म है अगर आप देखें 6 पे 608 पे 810 पे 1000 12 पे 12 100 और 14 पे 1400 यहां पे स्टार्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशंस थी ठीक है लेकिन एंड पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है अब अगर आप देखें तो 10000 10 यूनिट पे 10 आवर्स पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ है 1000 ये किस तरह पॉसिबल हुआ इतने छोटे से ग्राफ के ऊपर 1000 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना जी वो हमने पॉसिबल वो हमारे लिए पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग तो स्केलिंग की मदद से आपने देखा कि हमने किस तरह से इस पूरे डाटा को इस ग्राफ छोटे से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया